Hey guys, velkommen tilbage til den danske kanal. I dag der vil jeg lave en video alt omkring mit hår, fordi Holy moly, hvor får jeg bare sindssygt mange spørgsmål på mit hår, hvad jeg bruger i mit hår, hvad jeg bruger til at vaske det, hvad jeg bruger til at tørre det, hvad jeg bruger til at putte i det, hvad jeg bruger til at krølle det, hvad jeg bruger til at straighten det, det hele, guys. Den her video kommer til at være rigtig informativ i forhold til alt, hvad jeg bruger i mit hår, alt hvad jeg gør ved mit hår, men kan ikke engang se det, men jeg har ret så langt hår. Og der skal selvfølgelig rigtig meget til for at holde den her høst kørende, ikke? Let's be honest, det tager rigtig meget arbejde. Så jeg vil rigtig gerne give jer mine tips og tricks til, hvordan man kan få et smukt og glansfuldt og langt hår. I dag kommer jeg til at nævne rigtig mange produkter, men før jeg begynder at gå ind i de forskellige shampooer, balsamer, plejeprodukter og så videre, så vil jeg bare gerne lige give et kæmpe shout out til min frisør Signe Eflund og Woma Studio, som er der hvor jeg bliver klippet, farvet, for ordnet mit hår, for proteinkur, fordi de er virkelig med til at sørge for at mit hår, det er i den bedst mulige condition. Jeg vil simpelthen ikke negligere vigtigheden af at have en rigtig god frisør at spare med, og som kan hjælpe dig til at finde ud af, hvordan din hovedbund ser ud, hvordan dit hår ser ud, hvordan det har det. Hår og hovedbund hænger sammen, fordi håret selvfølgelig gror ud af hovedbunden, og hvis du har en dårlig hovedbund fra start af, så bliver håret bare heller ikke lige så glansfuldt, og så får det også svært ved at vokse så langt og tykt og lækkert. Så kæmpe shout out til Woman Studio og sine efter min frisør, fordi de har bare været med til at hjælpe mig til at få langt, flot og glansfuldt hår. Men når det kommer til hjemmefronten, så er der en masse, du selv kan gøre selvfølgelig. Og hvis det er sådan, at du ikke har en masse penge at smide ud i en dyr frisør, så gør det i hvert fald på nogle gode kvalitetsprodukter. Se dit hår som en investering, lige sådan som du investerer i lækre hudplejeprodukter, lækre makeupprodukter, så skal du altså også investere i lækre hårprodukter, for det gør en forskel. Jeg tænker personligt min egen hårplejerutine lidt ligesom min skincare-rutine. Det er noget, jeg gør morgen og aften. Jeg står aldrig op, og jeg går aldrig i seng uden at have gjort det her. Vi skal ligesom til at vende vores hjerner til at tænke hårpleje ligesom hudpleje, og det er det, vi gør nu. Boom. Og en sidste lille disclaimer, som jeg føler, at jeg bliver nødt til lige at sige, det er, at alle de her produkter, som jeg viser i dag, kan jeg selvfølgelig 100% stå indenfor. Jeg har brugt dem, jeg har testet dem, og jeg elsker dem. Og der skal selvfølgelig nok være links til dem alle sammen nede i beskrivelsesboksen. Men hvis der nu er et produkt, som I sidder og bruger derude, som jeg ikke har nævnt, så betyder det altså ikke, at det ikke er godt, eller at det er virkelig, virkelig dårligt. Der er så mange fantastiske hårplejeprodukter derude, og jeg kan selvfølgelig ikke nævne dem alle sammen. Så hvis I sidder inde med nogle spørgsmål omkring lige præcis det produkt, I har derhjemme, så skriv dem ned i kommentaren, eller send en DM til mig på Instagram, så skal jeg selvfølgelig nok besvare. Jeg føler, at jeg snakker om mig selv som en lille hårorakel. Det er jeg altså ikke, men jeg går bare rigtig, rigtig meget op i det. Så jeg har selvfølgelig også læst og studeret og testet rigtig, rigtig meget på det her område. Lad os komme i gang. De første produkter, jeg rigtig gerne vil vise jer, det er shampoo og conditioner, dem jeg bruger. Jeg var i 2019 Redken News, øh, hvilket vil sige, at jeg havde et rigtig godt samarbejde med Redken, hvor det var sådan, at jeg fik lov til at teste og bruge alle deres forskellige produkter. Og jeg må jo bare indrømme, at jeg fandt the loves of my life, når det gælder shampoos and conditioners. Shampoo og balsam. Redken Extreme serien, som I kan genkende på den blå farve, er bare min absolute yndlings. Og grunden til, at jeg har to forskellige udgaver, er fordi, der er kommet to forskellige udgaver. For i 2019 lavede de også en vegansk og mere bæredygtig version. Det her, det er den klassiske version, hvor du har shampoo and conditioner. Og jeg kan rigtig godt lide, at de har tænkt på større størrelsesordning i forhold til, hvor meget shampoo man egentlig bruger, og hvor meget balsam man egentlig bruger. Som I kan se, så er balsam en del mindre. Og det er jo selvfølgelig fordi, at de og jeg mener, at man skal double shampoo sit hår. Ligesådan som du double cleanser dit ansigt, så skal du også double cleanse håret, fordi du putter jo hårlak eller hår texturizing sprays, whatever. Du putter en masse forskellige produkter i dit hår, og for ligesom både at få vasket dem 100% ud, og samtidig altså få renset hovedbund og hår osv., så, så skal man altså dobbelt shampoo. Så det gør jeg altid. Jeg bruger altid shampoo over to forskellige omgange. Så der kan jeg bare godt lide, at jeg på størrelsesordnen af dem. Og uden vi skal blive alt, alt, alt for tekniske i den her video her, for det er heller ikke det, det handler om, ellers så kunne jeg virkelig, virkelig lave en lang video. Men det gode ved Extreme Sagen er, at den er infused med proteiner til håret, hvilket vil sige, at den går ind og genopbygger og styrker hårstråene. Protein er ligesom byggesten for ens hår. Håret er ligesom proteiner, opbygget proteiner. Så det er rigtig, rigtig vigtigt at bruge en genopbyggende øh, og meget proteinrig shampoo og conditioner, hvis det nu er sådan, du farver dit hår, eller bare har været hår ved dit hår, eller det er tørt, eller bare ødelagt. Der vil jeg altså virkelig, virkelig anbefale Extreme Serien, og der er en grund til, at den hedder Extreme. Den er freaking Extreme, okay? Den veganske og bæredygtige Extreme Serie fra Redken, den bygger på nogle øhm, planteproteiner. Det vil sige, at det er mere naturligt, det er mere bæredygtigt osv., og det kan jeg bare rigtig, rigtig godt lide. Samtidig så er 83% og 99% i balsammen øh, lavet fra naturlige ingredienser, det samme gælder indpakningen, så det er altså bare en meget mere bæredygtig og, og miljøvenlig og dyrevenlig øhm, indpakning og produkter. Jeg håber generelt set, at alle hårplejebrands de begynder at tænke mere bæredygtighed i deres produkter, samtidig også med dyrevelfærd. Breaking er som sagt rigtig godt på vej med de her. Og jeg ved godt, at der er nogen, der kommer til at sidde og tænke... 
sell out. Uh. Her fra 2020 er jeg ikke Redken Muse længere. Jeg tjener ikke noget på at nævne de her forskellige produkter her fra Redken overhovedet. Jeg har bare fundet ud af, at de fungerer sindssygt godt, og det er virkelig bare nogle power tools til hår. Så hvis I sidder og tænker, at jeg er en sell out, og jeg kun nævner dem, fordi jeg arbejder med Redken osv. Nej, det gør jeg ikke. Jeg nævner de produkter, fordi de freaking virker. Og bare lige for at gøre badet færdig, mens man ligesom har vådt hår osv., så, så vil jeg rigtig gerne nævne en rigtig lækker hårmaske. Og der findes sindssygt mange lækre hårmasker derude. Isles Formula har en fantastisk Maria Nila, deres Heal-serie. Amazing! Men endnu en gang har Redken altså stjålet mit hjerte. De har både den her, der hedder All Soft Mega Mask, men de har også den øh, i en blå version, der jeg tror den hedder Extreme Mega Mask, som selvfølgelig er til endnu mere damaged hår. Men jeg føler, når jeg er sådan, jeg bruger sådan nogle meget, meget proteinfyldte og meget sådan hardcore øh, shampoo and conditioners, så det er rigtig godt for mit hår lige at få noget, der går ind og giver lidt mere blødhed og mere fugt til mit hår. All Soft serien for Redken, den er så blødgørende, den er så fugtgivende, det kan jeg bare rigtig godt lide til, til mit hår. Det, den giver bare den her følelse, at det bare er lækkert og blødt som smør. Jeg ved ikke, om jeg kan beskrive det sådan, men det er sådan, det føles. Det er treatment plus care, den for dry, brittle hair. Så til jer, der har lidt mere tørt hår og har brug for masser af fugt, der er det her en fugtbooster uden lige. Og jeg bruger den altid imellem, når det er sådan, jeg har dobbelt shampooet, og så inden at jeg bruger balsam. Og det gode ved den her er, at den kun skal sidde i håret imellem 3-5 minutter, og så kan du skylle den ud igen. Så du kan lige stå og bære benene eller vaske kroppen, hvad end du nu har lyst til i badet. Så den er bare sindssygt god. Jeg kan virkelig varmt anbefale den her eller den blå version. Jeg skal nok lige sætte et billede op her. Giver så meget fugt, så meget næring, og I kan se en kæmpe forskel i håret efter bare 3-5 minutter. Når jeg så kommer ud af badet og lige har sådan håndklædet tørret mit hår, så er det første produkt, jeg altid går ind med, for ligesom at sørge for, at jeg ikke får split ends. Det er endnu en gang Redken, der kommer andre produkter end Redken, I promise. Men det er Redkens Extreme Anti-Snap anti Brigades anti Leave-In Treatment for Distressed Hair. Grunden til, at jeg bruger den, det er simpelthen fordi, at når nu man har så langt hår, man eventuelt heatstyler det, eller bare generelt til gerne vil passe på enderne, så er det altså vigtigt, at man putter noget ned i enderne, der sørger for at holde enderne sammen. Og det er lige nærmest det, som den her, den er lavet. Til. Den går simpelthen ind og lukker hårstrøerne ned i enden og sørger for, at de er knap så prone til ligesom at gå ind og spalte. Og fordi den hovedsageligt er lavet til længderne og enderne af hår, så bruger jeg den selvfølgelig kun for sådan cirka midten af håret og så hele vejen ned. Det jeg synes, der er så fantastisk med den, det er, at den har sådan en dejlig let konsistens, så man kan nærmest ikke engang føle, at den er i håret. Og jeg kan bare rigtig godt lide at arbejde med den. Og endnu gang er den jo fra Extreme Serien, så der er også en masse af genopbyggende proteiner i den. Og det er en leave-in treatment. Et andet produkt, som jeg rigtig godt kan lige gå ind med som noget af det allerførste, det er Isles Formula. Jeg har snakket om den her før, men det er deres Finishing Serum, som jeg bare synes er så sindssygt lækker. Det er sådan en form for serum til håret, øhm, som går ind og sørger for, at de har masser af fugt, masser af næring til håret fra start af. Der er masser af vitaminer i den, som går ind og hjælper med at give sådan en silkeblødt hår, og gå ind og beskytte håret også, og så samtidig er den faktisk også formuleret til at gå ind allerede fra start af og være heat protecting. Så den går så også ind og beskytter, hvis det er sådan, du skal have øh, fyndtøjet håret bagefter, eller heat stylet, det er noget i den stil. Og så samtidig synes jeg faktisk også, at den giver et vildt flot sådan shine til håret. Og det næste, jeg gerne vil snakke om, det er lidt det samme. Og så alligevel ikke. Det er simpelthen sådan en blow dry sprays og heat protection. Jeg har den første her fra Hair Believe, som er en Fire Up Heat Control Protection Spray. Jeg elsker, elsker, elsker den her. Normalt så har jeg egentlig brugt mere sådan cremede produkter, som har været sådan heat protecting. Men jeg kan egentlig godt lide ideen med, at det er bare er sådan en spray. Du kan faktisk spraye den ud i hænderne, distribuere det igennem håret. Jeg synes bare, at den her er super lækker, fordi den ikke er så tyk i konsistensen. Og hvis du nu har lidt finere hår, øh, så er det her bare en lækker konsistens at arbejde med. Den er fra Hair Believe, og endnu gang så er den både sulfat Fri, den er vegan og cruelty free, og den er også dermatologisk testet, så det er bare et all around wonder product. Den har også Inca Inchi Oil i sig, så den går også ind og giver masser af fugt, den går ind og giver masser af nourishment, og det kan jeg bare rigtig godt lide. Rigtig, rigtig, rigtig godt produkt. Ja. De to andre produkter, jeg viser, det er sådan nogle blow dry perfectors, som også går ind og sørger for, at håret ikke tangler så meget, og det ikke bliver så kruset. Samtidig også, at det er nemmere sådan at fynde sig ud og redde ud. Jeg ved ikke med jer, men når man har rigtig, rigtig langt hår, så bliver ens hår bare meget nemmere filtreret. Det var det år, jeg ledte efter. Filtreret. De går ind og hjælper mod filtreret hår, okay? Og det kan jeg bare rigtig godt lide. Den første, det er Shumuras. Jeg elsker en pakning, den er super cute. Wonder Worker. Air Dry, skal også Blow Dry Perfect. Og der er Moringa Oil i, så der er også en masse pleje i den. Og den går ind og sørger for, at håret det ligesom bliver nemmere at blow dry. Og så samtidig også, at det ikke kruser, og at det ikke filtrer, hvilket er sindssygt vigtigt, især når man har så langt hår. Og det er egentlig lidt det samme, der gælder den her. De kommer begge to på en spray bottle. Det er derfor, at 
Mika, og det er deres Brooklyn Bombshell Blowout Spray. Jeg kan rigtig, rigtig godt lide den her, og faktisk er Mika et af de mærker, som jeg lærte at kende i 2019, og som jeg bare har forelsket mig så meget i, især deres styling og treatment produkter. Og de her Blow Dry Sprays, dem sprayer jeg faktisk bare i hele håret, altså det er ikke sådan, at jeg kun holder dem et bestemt sted. Jeg sprayer dem bare sådan lidt rundt omkring, hvor end jeg føler, jeg har behov for det. Og i forhold til Heat Protection, der gør jeg det faktisk over hele håret, men fokuserer jeg selvfølgelig mest af alt på enderne. Og det sidste, jeg vil nævne, inden man føntør håret. Olja, hår, olja. Jeg er en freak. Jeg bruger hår, olja morgen og aften, også nogle gange i løbet af dagen, fordi jeg kan nok bringe op og love it. Og jeg har egentlig tre forskellige, som jeg rigtig gerne vil vise jer, som er nogle af mine absolute yndlings. Den første, det er fra Moroccan Oil, og det er deres Moroccan Oil Treatment for Fine or Light Colored Hair. Jeg har absolut intet imod den originale version, men jeg synes bare, at den er ekstremt tyk. Kommer man bare lige til at bruge en lille smule for meget, så bliver håret bare så greasy. Så derfor kan jeg rigtig godt lide light udgaven. Den giver lige så meget næring, men den er knap så tyk i konsistensen. Jeg har en medium tykkelse hår, og så har jeg bare rigtig, rigtig meget hår. Men jeg synes bare generelt set, light udgaven er lettere og nemmere og dejligere jeg arbejde med. Og jeg bruger cirka 1 til 2 på. Ellers så har jeg også det her Hair Serum Oil fra David Mullet. Den vil jeg helt klart anbefale til jer, som ikke har særlig tykt hår. Altså meget, meget fint hår, for den er så tynd og fin og let i konsistensen. Jeg har den faktisk rigtig ofte med mig, for det er jo sådan en fin lille rejsestørrelse, som nemt kan komme ned i ens håndtaske. Og jeg bruger den tit i løbet af dagen, hvis det er sådan, at jeg føler, at mit hår det er blevet lidt tørt, eller lige har brug for lidt ekstra shine. Det går nemlig ikke ind og giver rigtig meget shine, men også rigtig meget fugt til håret. Så jeg elsker, elsker, elsker den her. Og den sidste hår, jeg lige vil nævne, det er Rickens All Soft Argan 6 Oil, som er et music hair oil for dry to brittle hair. All Soft serien er bare lavet til at give masser af fugt, masser af mm, masser af mm, masser mm. Det er sådan en medium tykkelse olie, så kan fungere til de fleste hårtyper øhm, og hårteksturer. Jeg har gået igennem så mange bottles af den her. Den er genial at rejse med, hvis du skal ud til udlandet på ferie, sommerferie, vinterferie, hvor end du skal hen. Den er amazing. Den kommer med en pumpe, så den er nem at distribuere. Jeg elsker, elsker, elsker den her hårolie. Næste step er for mig i hvert fald i min hårplejerutine, det er ligesom at føntøre mit hår. Jeg føntøjer altid hår, og det gør jeg egentlig, fordi jeg har døjet rigtig, rigtig meget med en usund hovedbund, hvilket har været mit største issue, hvad angår mit hår og så videre i 2019. Det var en virkelig usund og træt og, og udkørt hovedbund, og det er egentlig lidt svært at forklare. Den er gået fra at være sindssygt tør til at være sindssygt skadet til at være sådan overfugtet. Det har virkelig været et meget rigtigt for mig. Og jeg troede i det rigtig langt stykke tid, at det faktisk var fordi, at jeg føntøjede mit hår, at min hovedbund det blev så tør, fordi jeg brugte for varm luft. Det her med skønne frisør, så forsikrer mig om, at det ikke er det, der har været the issue. Hvis vi skal og snakke om min hovedbund, det, det er en helt video for sig selv, så det vil jeg ikke gå længere ind i. Selvfølgelig er det sundeste jo at lade håret luft tørre, men hvis det er, som man lever i klima, som vi gør her i Skandinavien, der er det faktisk bare rigtig usundt for hovedbund at være for fugtig i for lang tid. Øhm, især hvis man begynder at gå ind og style på det, inden det egentlig er blevet tørt. Det kan give sådan en svampelignende tilstand. Det er rigtig, rigtig skidt, så derfor vil jeg helt klart anbefale at bruge en god føntørrer. Det er en GHD Air 1.0, og jeg elsker den her føntørrer. Den er så nem at arbejde med. Den er ikke alt, alt for stor. Den kommer også med nogle forskellige hoveder, hvis man godt kan lide at arbejde med det. Man ved bare, GHD Stylers og så videre, de er bare kvalitetsprodukter. Jeg elsker den her, og jeg har haft den i flere år. Og det gode ved den, som mange andre føntørrer også kan, det er, at man kan indstille på varmen, som der komme ud, om det skal være varm luft eller kold luft, og også på, hvor, hvor meget turbo der skal på. Når jeg så har fyndtøjet mit hår, så nogle gange vælger jeg faktisk slet ikke rigtig at putte noget andet i, måske lige en lille smule hårolie, bare lige for at give lidt mere ekstra fugt til mit hår. Men ellers så kan jeg nogle gange bare godt finde på, bare at lade være med at bruge styling eller noget som helst i den stil. Men hvis man nu gerne vil ind og style på sit hår, så er der altså nogle produkter, som er the mother load of products. De første slags produkter, jeg vil snakke om, det er dry shampoos, fordi dry shampoos for mig de er selvfølgelig dry shampoos, men også en form for texturizing sprays, fordi alt efter hvilken dry shampoo du vælger på markedet derude, der findes rigtig mange gode og rigtig mange dårlige også, men rigtig mange gode, så mange af dem giver altså også bare rigtig meget tekstur til, til håret og giver sådan mere sådan en følelse af tykkere hår der er mere godt at arbejde med. Den første jeg gerne vil nævne er fra Moroccan Oil, det er deres dry shampoo for light tones, fordi de har nemlig lavet nogle nye, øhm, de kom ud i 2019 mener jeg, med nogle nye øhm, dry shampoos, som, som har en lille smule farve i sig. Så hvis man eksempelvis ligesom mig har lyser hår, så kan man ligesom bruge den her uden at det får den der sådan hvide residue, men mere den der blonde residue i, i håret, hvilket er sindssygt smart, og så samtidig giver den her sindssygt meget tekstur, okay? Det er virkelig en texturizing spray og dry shampoo in one. Man kan få højt hår med den her. Man kan virkelig skabe de vildeste hårstyles med den her, fordi den giver så meget guts til håret. Men hvis man nu bare søger en rigtig god dry shampoo, som egentlig bare skal gøre det, en dry shampoo skal gøre, nemlig at gå ind og fjerne olien fra 
For hovedbunden, der er det altså Bjørn Aksen, du skal have fat i. Grunden til, at jeg elsker Bjørn Aksen, er et, fordi dry shampooen er bare fantastisk af sig selv. Giver ikke nogen residue, altså sådan en hvide klatter eller noget som helst i håret. Og så samtidig kommer de alle sammen med forskellige dufte. Og den her, det er deres Green Apple, som nok er min absolute yndlings. Åh, oh, den dufter så godt! Den gør bare, den skal, den performer bare 100%. Jeg har prøvet rigtig mange dry shampoos. Jeg kan nævne 100 vis, men jeg er bare... Bjørn Aksen er bare min ultimative favorit, når det er sådan, det gælder en straight, full-on dry shampoo, som bare kan sit kram. Sidste dry shampoo, som jeg faktisk har brugt fuldstændig op, øhm, jeg har lige været på ferie, der havde den med. Det er Redkins Pillow Proof Blow Dry 2 Day Extender. Og det er selvfølgelig bare en olieabsorberende dry shampoo, ligesom øhm, den fra Bjørn Aksen. Jeg kan rigtig godt lide den her, fordi den også kommer i en rejsestørrelse, hvilket er super cute. Øhm, men den fungerer bare super godt, og den gør det, en dry shampoo skal gøre. Uden at give et mærkeligt residue, og jeg kan bare rigtig godt lide den. Og så giver den en lille smule hold. Uden det for meget, men en lille smule hold. And it's pink. Nu har vi jo snakket dry shampoos og en lille smule texturizing spray. Men jeg vil også rigtig gerne snakke om nogen, der giver mere det her windblown effekt til jeres hår. Ikke? Og giver det her sådan fylde. Hår. Det her det er Reckons Windblown 05 Dry Finishing Spray. Det er ikke en dry shampoo, det vil jeg sgu ikke kalde den. Men den giver alligevel sådan et løft og noget friskhed til håret. Og giver sådan lidt mere tekstur, sådan, så du ligesom kan arbejde lidt mere med det. Det kan jeg rigtig godt lide. Den giver bare noget højere hår, hvis I forstår hvad jeg mener. Så hvis det er som man gerne vil have følelsen af, at der er lidt mere fylde heroppe, uden I behøver at topere det. Så er det altså Windblown, I skal ind med. Jeg bruger den for det meste sådan her, hvor jeg lige sprayer den ind ved rødderne. Øhm, og så shusher jeg lige lidt. Og som I kan se... Så løfter håret så bare en lille bitte smule, uden det bliver for meget, og det får endnu en gang lidt mere tekstur. Og når man har så langt hår, som jeg har, så er det altså svært at få sådan en rigtig meget volumen i. Men det der, det er bare sådan en volumespray, som kan gå ind og give noget volumen, uden at det føles sådan øhm, greasy eller for tygt i håret, hvis du forstår, hvad jeg mener. Det næste produkt, jeg gerne vil vise jer, det er virkelig a wonder product her til sommeren, eller hvor det er sådan, der bare er varmt. Så er det Amika's The Shield Anti Humidity Spray. Det, jeg elsker ved den her, det er, at nogle gange, når det er sådan, at der er meget varmt, eller meget fugtigt i, i luften, ikke, så vil ens hår endnu en gang bare gerne klaske, og det vil gerne se sådan frizzy og trælst ud. Hvis man nu har været et eller andet varmt sted henne på ferie eller sådan noget en stil, og man egentlig har sat sit hår rigtig flot med nogle flotte krøller og så videre, har virkelig gjort meget ud af styling, så lige så snart man bevæger sig uden for hvor der ikke er aircondition længere, hvor der er sådan meget et klart klima. Så vil ens hår på 0,5 gå fra at være smukt og volumøst til at sige... Det er tit og oftest det, jeg oplever med mit hår, at lige så snart jeg bevæger mig ud i vind og vejr og så videre, så vil mit hår bare gerne klaske, og det holder bare overhovedet ikke på krøller eller styling. Og det er der, hvor det her Wonder Product det kommer i spil. Fordi den her spray her, den er lavet til at være weatherproof, kalder den sig. Hvor det er sådan, at den kan modstå al form for vejr, uanset om det er tørt vejr eller fugtigt vejr, så holder den ligesom på den styling, du har lavet. Jeg vil ikke kalde den hårlagt, fordi du skal bruge den, inden at du går ind og krøller dit hår eller whatever. Og den går altså bare ind og lokker og sætter den styling, du nu engang laver, og gør håret, det bare holder på den styling. Det næste, jeg gerne vil nævne, det er Rickens Forceful 23. Og generelt set vil jeg faktisk rigtig gerne nævne Redken i forhold til hårlakker, fordi de har hårlakker i forskellige styrker. Jeg mener, de har hårlakker i fem forskellige styrker, eller sådan noget, en stil 4 5. Jeg mener, de har en 18, 23, 28 og en 32. Det her, det er 23'eren, så det er sådan en mellemlagt. Men jeg vil sige, 28'eren og 32'eren er faktisk dem, jeg bruger, når jeg laver de her meget sådan sleek opsætninger. Der, hvor der er sådan, I synes, mit hår, det nærmest er sådan shiny ud. Der er det faktisk Redkins øh, hårlag, jeg bruger. Så de er meget, meget stærke og har super meget hold i sig. Og for at besvare på de 100 milliarder spørgsmål, jeg får, når det er sådan, jeg laver mit hår sådan her, så bruger jeg det her øh, krøllejern fra... Babyless Pro. Det er et krøljern, som I kan se, hvor det er sådan, der er sådan et greb i, hvor det er, som man selvfølgelig tager håret igennem. Og det er rigtig godt klive ved det, det er, at du kan indstille på graderne hernede, sådan, så man ligesom kan indstille alt efter, hvor tygt eller hvor sundt eller hvor skadet dit hår er. Jeg skal nok efterlade link, som jeg sagde, men det fungerer bare skide godt til at lave de her meget naturlige krøller. Og hvis jeg så glat mit hår eller laver sådan lidt større krøller, så bruger jeg det her GHD Platinum Plus øh, jern. Jeg synes bare, at GHD er nogle af de bedste, når det er sådan, det gælder straighteners. Øh, der er ikke noget at sige andet, end at jeg bare synes, de er fantastisk gode. Jeg har næsten lige anskaffet mig det her, fordi det er den nyeste teknologi, det nyeste skud på stammen, deres Platinum Plus, og det er bare fantastisk. Og de sidste produkter, jeg bare rigtig gerne vil nævne hurtigt, er hårbørster, fordi det er selvfølgelig også super, super vigtigt. Den første, det er min wet brush. Øhm, som I kan se, så er det bare en helt standard børste. Wet brushes er sindssygt gode at bruge i håret, fordi de ikke river for meget i det, og de er lavet til at kunne bruges i vådt hår. Den er bare fantastisk. Jeg vil sige, det er bare sådan en allrounder børste, som alle piger skal have. Og drenge selvfølgelig også med langt hår. Så har jeg også de her to her. Den ene, den er for wet brush, og den 
anden, det er en Balmain børste. De kan lidt det samme, men er bare forskellige størrelser, som I kan se. Den første her, det er Balmain, og det jeg elsker ved den, det er, jeg ved ikke om I kan se, men der er en masse forskellige nylonhår ind imellem. Den er meget, meget beskidt lige nu. Det gode ved den er, at den har en masse små fine børstehår ind imellem, hvilket vil sige, at den også går ind og stimulerer hovedbunden. For det, der egentlig er super vigtigt også at sige, når det, er sådan, at det gælder hår og hovedbund og hårvækst, det er, at man går ind og stimulerer hårsækkene til ligesom at, at arbejde og, og blodcirkulationen i hovedbunden. Og det gør sådan nogle børster her, og det, det gælder lidt det samme med den her fra Wetbrush. Øhm, det er en lidt billigere udgave. Den fungerer ikke helt lige så godt som den her i forhold til blodcirkulation, men de kan nogenlunde det samme. Så hvis man gerne vil have et billigere alternativ, så er den stadigvæk rigtig, rigtig god. Hvis man rigtig gerne vil passe rigtig godt på sin hovedbund og sit hår, så er de her sådan nogle børster, man bare skal have. Men guys, det var alt for den her alt om mit hår, hårplejerutine, hårrutine. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal kalde den her video, men øh, det var i hvert fald sandheden omkring mit hår, sandheden omkring, hvilke produkter jeg bruger, og Helt klart mine tips og tricks til, hvordan man får et sundt og glansfuldt og langt hår. Så jeg håber virkelig, at den her video den kunne være inspirerende og hjælpsom. Hvis den har været det, så giv den et kæmpe thumbs up. Det vil betyde rigtig meget for mig og hjælpe mig rigtig meget. Skriv gerne ned i kommentarfeltet, hvis det er sådan, I kender nogle Wonder Products derude til håret, som jeg ikke kender endnu. Så skriv også gerne til kanalen, hvis I ikke allerede har. Og hvis det er sådan, I har nogle andre videoforslag til mig, fordi det her det er en af de videoforslag, jeg har fået allermest, så skriv det også ned i kommentarfeltet. Det vil være rigtig, rigtig dejligt. Følg mig også ind på Instagram for mere sådan hår inspo, fordi jeg lægger rigtig mange billeder ud af mit hår, så det vil bare gøre mig rigtig, rigtig glad. <laughs> Men tak lige så meget, guys. Jeg elsker alle sammen mega monster højt. Namaste. Mua.